ও বাইয়ানেরা আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাদশা নবী আমার জানিয়ে দেন আমি রসুল্লাহ তোমাদের কাছে কমপ্লিট কোরআন কিনে কি দিয়ে গেলাম আমি নবী আমার আদর্শ সন্ন্যাস গুলো রেখে দিয়ে গেলাম আল্লাহ নবী সাহাবিদিনকে লক্ষ্য করে শুধু বলেন নাই অপমানিত হতে পারি ঠিক কিনা বলেন আমরা লাঞ্ছিত হতে পারি আমরা অপমানিত হতে পারি যদি আমরা কোরআন ও সন্নার উপরে চলতে পারি তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্মান ইজ্জত দেবেন জোরে বলো সাহায্য চাইবেন কার কাছে আল্লাহর কাছে পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন নাই প্রিয় মুসলমান শুনে রাখেন আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা যত মখলুক সৃষ্টি করেছেন এই মাখলুকের মধ্যে আমার আল্লাহ পাক যা আমার আল্লাহ পাক জীবন দিয়েছেন আমার আল্লাহ জীবন দেওয়ার মালিক হলেন আমার আল্লাহ হায়াত দেওয়ার মালিক হলেন আমার আল্লাহ মৌত দেওয়ার মালিক হলেন আমার আল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানিয়ে দেন এ বান্দা বান্দি শুনে রেখে নাও আমি আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলাম আমি যার জীবন দিয়েছি তার মৌত দেব আমি যার জীবন দিয়েছি তার খাদ্য আমি আল্লাহ দেব জোরে বলুন আমার আল্লাহ পাকি তিনি যে একটা ছোট্ট পিপিলিকা যার জীবন আমার আল্লাহ দিয়েছেন ওই ছোট্ট পিপিলিকা ওই পিপিড়ার খাদ্যটাও আল্লাহ দেন পৃথিবীর কোন রাজা বাচ্চা দেয় না পৃথিবীর কোন মন্ত্রী পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রপতি দেয় না ওই পিপিলিকার খাদ্য যিনি দেন ও ভাই জানেরা তিনি হলেন আল্লাহ কেননা আল্লাহ পাক কোরআন পাকে বলেছেন নিশ্চয়ই তাহলে সম্মান দেওয়ার মালিককে জোরে বলেন সম্মান দেনে ওয়ালার মালিক আল্লাহ মুসলমান কোনো দিন অসম্মানীয় হবে না যদি সেই মুসলমান মোমেন হয় মুক্তাকি হয় হবেন তাহলে আল্লাহ পা কোরআন পাকে তো জানিয়েছেন যারা আমার মাহবুব হয়ে যাবে যারা আমার ইমানদার হয়ে যাবে মোমিন মোতাকি যারা হয়ে যাবে লা খন তাদের কোনো ভয় নাই ওয়ালা হুম আহসানুন আমি আল্লাহ পাক তাদের জন্য হেফাজতকারী হয়ে যাই আমাদের তো কোনো ভয় নাই আমরা যদি আল্লাহর হয়ে যাই আমাদের কোনো ভয় নাই কিন্তু আমরা প্রশ্ন এখানে আমরা কি পরিপূর্ণ আমি সকলকে বলছি না আমরা কি পরিপূর্ণ হবে আল্লাহর হতে পেরেছি মৃত্যু তো একদিন হবে মরে তো আমি আপনি যাব কিন্তু মৃত্যুটাকে আমার আল্লাহ পাক তিনি তো জানিয়ে দিয়েছেন মরো বান্দা তবে ওই মৃত্যু যেন বরণ করো না কোন মৃত্যু যে মৃত্যু তোমরা বরণ করলে যেটাকে আমি আল্লাহ খুশি নয় শয়তানের দলভুক্ত হয়ে বেইমান কাফের হয়ে যেন মরো না তাদের দলভুক্ত হয়ে যেন মৃত্যু বরণ করো না তুমি যদি মোমেন মোমেনা মুসলমান হয়ে যদি মৃত্যুবরণ করো আমি আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলাম তোমার কবরে কোনো ভয় নাই আমি আল্লাহ তোমাকে জানিয়ে দিলাম হাসরে মিজানে কোনো ভয় নাই 
নাই কোন সিরাতে কোন ভয় নাই আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন যে বান্দা মোমেন হয়ে মারা যাবে মুত্তাকিদের দলভুক্ত হয়ে মারা যাবে এমানদার হয়ে মারা যাবে এমানদারের জন্য সহযোগিতা আমার আল্লাহ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন ও বাইরেরা আজকে আমরা দুনিয়া দুনিয়া করে মামা কম বেশি আমরা দেওয়ানা হয়ে গেছি আজকে আমরা দুনিয়া দুনিয়া করে পাগল পাগলিনী হয়ে গেছি হাসি ডাক্তার রং তামাশায় আমরা মেটেছি কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তিনি তো জানিয়ে দিয়েছেন ফালিয়া দাহাকু কালিয়া এ বান্দা বান্দি দুনিয়া জমিনে হাসি ডাক্তা আমোদ ফুত্তিটা কম কর ওয়ালিয়া বুকু কাছে রং মরণের কথা কবরের কথা হাসরে মিজানে আজা জাহান্নামার কথা স্মরণ করে বেশি বেশি করে তোমার চোখের ফোটা ফোটা পানিটা ফেল আমি আল্লাহ পাক জানি দিলাম তোমার চোখের ফোটা ফোটা পানি তোমার শরীরের যে অঙ্গে পড়বে যে জায়গাতে পড়বে আমি আল্লাহ পাক জানি দিলাম ওই জায়গাটাকে জাহান্নামার আগুনকে খাওয়া আমি আল্লাহ হারা করে দেব ভরসা কার উপরে করবেন তাবাক্কুল কার উপরে আল্লাহর উপরে না বান্দার উপরে ও বাইরেরা পৃথিবী জমিনে বাবা আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার আল্লাহ পাক কিছু কালের জন্য কিছু দিনের জন্য কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করবার জন্য পাঠিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার আল্লাহ তালা জানিয়ে দেন বান্না বান্দিরে যত মাখলুক আমি সৃষ্টি করেছি যত মাখলুক আমি সৃষ্টি করেছি সমস্ত মাখলুকের মধ্যে এ বান্না বান্দিরে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের কি সব থেকে সেরা করেছি যত মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এই মাখলুকের মধ্যে মানবই হলো সব থেকে কি বাবা সেরা উৎকৃষ্ট কে করেছেন আল্লাহ আল্লাহ বা কোরআন বাগের মধ্যে জানিয়েছেন আমি মানবকে সব থেকে সুন্দর করে তৈরি করেছি আল্লাহ যখন মানবকে সেরা করেছেন এই মানব জাতি শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা পেয়েছেন তাহলে মানব জাতি কি জাহান্নামায় যাবে কথা বলেন না কেন জাহান নাম তো একটা জায়গা আছে নাকি একদিকে আটটা জান্নাত আর একদিকে সাতটা জাহান নাম তো জাহান নামাই কারা যাবে অন্য কোন মাহলুক যাবে না মানবের মধ্যে কেউ যাবে আল্লাহ কোরআন পাকে বলেছেন যত মাখলুক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ খাস ভাবে জিন আর ইনসানকে আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন ইল্লা দেয়া বদন তোমরা আমার ইবাদাত করো জিন আর ইনসান এই দুটো জাতির বিচার হবে ও বেয়ানেরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে পৃথিবীর 
আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে আলমে আর থেকে বাবা আমরা যখন রুহের জগৎ থেকে আমাদের পিতা মাতা রসি নাই আমরা যখন পৃথিবী জমিনে আসলাম তারা আগে মায়ের গর্বে ছিলাম ও ভাই জানেরা ও মুসলমানেরা শুনে রাখেন আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা যখন আমাদের মায়ের গর্বে আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের শরীরটা গঠন হওয়ার পরে আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা যখন আমাদের শরীরের ভিতরে রুহুটা দিয়েছিলেন রুহুটা দেওয়ার পরে আল্লাহ পাক আমাদের কি জিন্দা করেছিলেন জোরে বলুন তাহলে জিন্দা যখন আল্লাহ করলেন আমাদের জীবন যখন আল্লাহ দিলেন তাহলে যার জীবন আছে তার খাদ্যের ওপরে জন আছে ঠিক কে না যার জীবন আছে তার খাদ্য আছে ঠিক কে না আমাদের জীবন আছে তো নাকি তাহলে আমরা যদি দু তিন দিন না খাই থাকতে পারবো কষ্ট হবে ওবাই জেনেরা মায়েরা বোনেরা শুনে রাখেন আমরা যখন মায়ের গর্বে ছিলাম আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাদ্য খাইয়েছিলেন আম্মা জানের আমাদের মায়ের নারীর সঙ্গে মিলিত করে আল্লাহ পাক আমাদের জবান দিয়ে খাওয়ার নাই আল্লাহ পাক আমাদের জবানটাকে পাক পবিত্র করেছিলেন বাবা আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দেন আমার পান্নামার বান্দিকে পৃথিবী জমিনে পাঠিয়ে দেব তাদের জবানটা পবিত্র থাকবে ওই পবিত্র জবান দিয়ে আমি আল্লাহ আমার জিকি করবে আমি আল্লাহ আমার ফিকির করবে ওই জবান দিয়ে আমার কোরআন তেল করবে তাই আমার আল্লাহ পাক ওই আমাদের মায়ের গর্বে যখন আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যখন আমাদের জীবন দিয়েছিলেন আমাদের মায়ের নারীর সঙ্গে মৃত করে ওই না পাখি খাদ্য আমরা খেয়েছিলাম আমাদের আল্লাহ খাইয়েছিলেন কিন্তু বাবা শুনে রাখেন এই জবানটাকে আল্লাহ পবিত্র রেখে নিয়েছিলেন ও ভাই জানেরা পৃথিবী জমিনে আমরা আসলাম আল্লাহ পাক আমাদের কি পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন মায়ের গর্বে থেকে যখন পৃথিবীর জমিনে আসলাম পৃথিবীর জমিনে আসার পরে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেগনা নিষ্পাপ মাসম করে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের তখন কোনো গোনা ছিল না এখন আমাদের উপরে যাদের নামাজ কালে এই বাদাত বান্দিগি ফরজ হয়ে গেছে বলুন আমরা নিষ্পাপ বেগনা আছি না আমাদের গোনা আছে কেন আল্লাহ তো আমাদেরকে নিষ্পাপ করে পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে কি কোনো কোরআনের বাণী পৌঁছায়নি কোন হাক্কানি আলেম কোন মসজিদের এমাম কোন হাফেজ সাহেব আমাদের কি ইসলামের তাগিদ দেয়নি কি বাবা না আমাদের জ্ঞান নেই বুদ্ধি নেই গরু ছাগল মেষ দুম্বা আর অন্যান্য জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি জীব তাদের জ্ঞান নেই বুদ্ধি নেই তারা যেখানে সেখানে মুখ দিতে পারে কিন্তু আল্লাহ তো আমাদের জ্ঞান দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে আমরা যেখানে সেখানে মুখ দিতে পারবো যারা বলেন এই জন্য তো আল্লাহ জবানটাকে হেফাজত করেছে আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাসা জনাবে মোহাম্মদ রসুল আমার আপনার নবী জানিয়ে দেন ও হাফিজুলেসান এ আমার মতিরা আমি রসুল তোমাদের জানিয়ে দিলাম তোমাদের জবানটাকে তোমরা পবিত্র করো তোমাদের জবানটাকে তোমরা হেফাজত করো আমি রসুল জানিয়ে দিলাম আল্লাহ পাক তোমাদের জবানটাকে পবিত্র করে তোমরা বেশি বেশি করে আমি আমার জিকির করো 
তোমরা আমার ইবাদত করো আমার উপাসনা করো তা ইবাদত বান্দেগি বেশি হচ্ছে না কম হচ্ছে লাইলাতুল বারাতের রাত আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়েছে একজন বলুন তো আমি সারাটা রাত ইবাদত করেছি হয়তো অনেকে করেছেন গোপন রেখেছেন না বলবো না কেন আমার আল্লাহকে আমি সেদিন বলে দিয়েছি ঠিক কিনা অনেকে গোপন ইবাদত বান্দেগি করেছে তবে আবার অনেকে আছে মানে যদি বিশ রাকাত পঞ্চাশ রাকাত একশো রাকাত নামাজ পড়ে বলে ফেলে জানিস আমি আজকে রাত্রে একশো রাকাত নামাজ পড়েছি ঠিক কিনা আবার অনেকেই সারা রাত একা কিনি বসে বসে আল্লাহর কাছে কেঁদেছে তৌবা আস্তাকফার করে আল্লাহর কাছে গোনার কথা স্মরণ করে কেঁদেছে তারাই লাভবান ওই রাতটাকে পেয়ে তাদের নসিবটা বড় ভালো ঠিক কিনা আমাদের নবী আমাদের জন্য কি না করলেন এখনো কি না করছেন আর আমরা আমাদের নিজেদের চিন্তাটা করতে পারছি আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাসা নবী পাক সাল্লাহ সাল্লাম সাজদায় পড়ে কান্দে রাখেন ইয়া হাবুজি উম্মাতি 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 আল্লাহ পাক আল্লাহ তারা হজরত জিবরিল কে বলেছিলেন এ জিবরিল চলে যাও আমার নবী দরবারে চলে যাও আমার নবীকে গিয়ে কান্দে মানা করো আমার নবীর কান্না দেখলে আমি আল্লাহ থাকতে পারি না এ জিবরিল চলে যাও আমার নবীকে জানিয়ে দাও আমার নবী চোখ দিয়ে পানি পড়লে আমি আল্লাহ থাকতে পারে না আমার নবী যাতে রাজি আমি আল্লাহ তাতে রাজি এ জিবিরিল চলে যাও আমার নবী যাতে খুশি আমি আল্লাহ তাতে খুশি শ্রুতি জিব্রাহিম আলাই সালাম আল্লাহ পাকের দরবার থেকে আমার আপনার নবী দরবারে চলে আসলেন আমার নবীর অন্তরে যেটাও কি মানলো আল্লাহ পাক সেটা বুঝতে পারলেন কেননা আমার আল্লাহ হলেন সর্ব শুনতে আমার আল্লাহ জিব্রাহিমকে সব বলে দিলেন যাও আমার নবী যাতে খুশি আমি আল্লাহ তাতে খুশি যাও কেন আমার নবীর ও সিলাই তো সব জিব্রাহিম এসে আল্লাহ নবী দরবারে হাজির করেন নবী আমার সাজদায় পড়ে কাঁদছেন ইয়া হাবলি উম্মাতি 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 আল্লাহ আমার উম্মত উম্মতিদের উপায়টা কি হবে আমার নবীও কোনো কাঁদছেন শ্রুতি জিবরি হাজির হয়ে গেলেন আল্লাহ নবীকে সালাম দেন আসসালাম হাজুর আপনি কাঁদবেন না হুজুর চোখের পানি আপনি বন্ধ করুন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি যাতে রাজি আমার আল্লাহ তাতে রাজি আজকে আপনি যেটাই বলতে চান আল্লাহ পাক সেটা খুশি হয়ে কবুল করে নিয়েছেন আপনি সাজদা থেকে মাথা তোলন আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাদশা জনাবে মোহাম্মদ নবী আমার সাজদা থেকে মাথা আমি রসুল্লাহ জন্য কানছি আমার গোনাগার কাঞ্চি ইয়ারসুল্লাহ হাবিবাল্লাহ 
কিসের কারণে কি কারণে আপনি কাঞ্চেন মদন আল্লাহ নবী বলেছিলেন ও ভাই জিমরাইল ও ভাই জিমরাইল আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা অন্যান্য নবীদের উম্মাতমতিদের হায়াত আল্লাহ অনেক বেশি দিয়েছিলেন আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা কারোর হায়াত এক হাজার কারোর হায়াত দেড় হাজার কারোর হায়াত সাতশো কারোর হায়াত পাঁচশো বছর ও ভাই জিমরাইল তারা আল্লাহর ইবাদাত বন্দিগি করার সময় পেয়েছে তারা হাজার বছর ধরে ইবাদাত করেছে কিন্তু আমার মতিদের বয়স বড্ডা কম বড্ডা কম কারো চল্লিশ কারো তিরিশ কারো পঞ্চাশ কারো ষাট কারো আশি বড্ডা জন একশো বছর হবে কি একটু বেশি হবে আমার মতিদের হায়াতটা অতি কম এরা দুনিয়ার জমিনে এরা সংসার জীবন করে কিন্তু আমার আল্লাহকে কিভাবে ডাকবে আল্লাহকে কিভাবে পাবে কারণ আল্লাহ পাক রবীন এই পৃথিবী জমিনে আমার মতিদেরকে পাটি দিয়েছেন আমার আল্লাহর ইবাদাত বান্ধবী করার জন্য এ ভাই জিব্রাহিল আমার মতিরা কিভাবে এরা নাজাত পাবে আমাকে একটু কানি জানান শ্রুতি জিবরি সালাম বলেছিলেন এমন করে দেখতে পাওয়া যায় অন্যান্য নবীদের মতিরা তারা এক হাজার বছর ধরে আল্লাহ জিকির করেছে আল্লাহর ইবাদাত করেছে ওই এক হাজার বছর ধরে ইবাদাত করে যে সবাব আল্লাহ তাদের আমল নামাতে দান করেছে আপনার মত মতিরা যদি একটা রাতে ইবাদাত বন্দিগি করে একটা রাতে যদি ইবাদাত করে ওই রাতটাকে যদি কাটি দিতে পারে আপনার উম্মতিদের আমল নামাতে দান করে দেবে জোরে বলবেন না আরো জোরে বলবেন না সেই রাত আমাদের কাছ থেকে বিদায় হয়েছে লাইজাতুল বারাতের রাত কোরআন শরীফ কতটা পড়েছে হুজুর আমি তো কোরআন এখনো শিখিনি কি বাবা আল্লাহ নবী বিশ্বনবী বলেছেন এ আমার উম্মা তুমিরা শুনে রেখে দাও জেনে রেখে দাও আমি রসুল্লাহ জানি দিলাম পৃথিবী জমিনে যার চোখ থেকে যার জ্ঞান বুদ্ধি থেকে যার জ্ঞান বুদ্ধি থেকে যে কিনা বাবা যার কান থেকে এমন করে কোরআন শিখতে পারল না কোরআন শুনতে পারল না কোরআন শিখতে পারল না আমি রসুল্লাহ জানি দিলাম যার সিনার ভিত যে ঘরে কোরআন তেল হয় না যে ঘরের মায়েরা বোনেরা নামাজ পড়ে না ও ঘরের কোনো মর্যাদা নেই নাই হোক আপনি কোটিপতি হন আপনি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক কিন্তু ও ঘরে কোনো মর্যাদা নাই আল্লাহ নবী বিশ্বনবী জানি দিয়েছেন যে ঘরে আল্লাহ ভাঙে কোরআন তেল 
যে জায়গাতে আল্লাহর কোরআন তেলোয়াত হয় যে পাড়াতে আল্লাহর কোরআন তেলোয়াত হয় যে গ্রামে আল্লাহর কোরআন তেলোয়াত হয় ও ভাই জানেরা যে ঘরে নামাজ হয় যে ঘরে মায়েরা বোনেরা নামাজ আদায় করে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী দয়া নবী জানিয়ে দেন ওই ঘরটা হলো আল্লাহ পাকে রহমতি ঘ सब आ আমাদের ঘরেই আছে কোরআন অথচ পড়ার সময় নেই ঠিক কি না আমাদের গ্রামেই আছে মসজিদ কিন্তু আজান হয় আমরা মসজিদের ভিতরে যেতে পাচ্ছি না কেন এ রোগটা কি রোগ কি রোগ আমাদের ভিতরে ঢুকল এ রোগ যতদিন না সারাতে পারব ততদিন আমি আপনি আল্লাহর হতে পারবো না কেননা আল্লাহ বলেন যে আমার নয় আমি তার নয় কারণ আল্লাহ পাগাল্লাহ তারা জানিয়েছেন যে আমার নিয়ামত কাজ অথচ আমার শুক্রিয়া করতে ভুলে যায় যে আমার নিয়ামত খায় যে আমার নিয়ামত গুলো দেখে যে আমার নিয়ামত ভক্ষণ করে অথচ আমার জিকির করে না আমার শুক্রিয়া দায় করে না আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা বলে আমি তার উপরে খুশি না ও ভাই জানেরা ও মমিন মুসলমানেরা শুনে রাখেন কেননা আল্লাহ পাক রবীর তিনি একদিন আপনাকে আমাকে ধরবি मृत्यु जख देखा जा हाथ समय कम आगे दुनिया धर्म पर কিছু মানুষের মুখ এরম কথা বার হয় না আবার কিছু মানুষ বলে ও নামাজ পড়ে এটা কি এস ওর ইমান ঠিক আছে আমি নামাজ না পড়লেও আমার ইমানটা ঠিক আছে বলুন না জুবিল্লাহ মুসলমানেরা নামাজ হল আল্লাহর হুকম রোজা হল আল্লাহর হুকম কোন মুসলমান যদি এমন কথা বলে সে কি ইমানদার থাকতে পারলো ও মুসলমানেরা এটা আপনারাই চিন্তা করুন বেনামাজি কোনো দিন আল্লাহর অধি হয় নাই বেরোজদার কোনো দিন আল্লাহর অধি হয় নাই ও ভাই জানেরা যারা কিনা যাদের অন্তরে কোরআন নাই যাদের জবানে কোরআন নাই যাদের জবানে আল্লাহ জিকির নাই তারা কখন আল্লাহ রোজি হতে পারে না ও পাইয়ানেরা মুসলমান শুনে কি দিন এই পৃথিবীর জমিনে বাবা এর জন্য অধিকাংশ আজ আমরা তুতুল্যমান হয়ে গেছি আজকে আমরা দুনিয়ার মায়া ছাড়তে পারছি না দুনিয়ার মহাব্বত আমাদের ভিতরে বেশি জড়িয়ে গিয়েছে মুসলমান শুনে কি দিন বাবা এর জন্য আমার নবী বিশ্ব নবী আমার দুনিয়ার এই মহাব্বত জাল থেকে বাঁচার জন্য আমার নবী বিশ্ব নবী দয়ার নবী আমার মা তোমাতিদের বলে দিয়ে গিয়েছেন কেন আল্লাহ নবী এক তারিখে দেখতে পাওয়া যায় আমার নবী সাহাবিদের কে নিয়ে যেতে লাগলেন যেতে 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 আল্লাহ নবী দাঁড়িয়ে গেলেন আমার আপনার নবী একটুখানি দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহ নবী দাঁড়িয়ে গিয়ে নবী আমার দাঁড়িয়ে গিয়ে নুরানি হাতটা সামনের দিকে দিয়ে বলেছিলেন আমার সামনের দিকে এসো না দূরে দূরে চলে যাও দূরে সরে যাও আমার সামনে থেকে দূরে সরে যাও আল্লাহ নবী দুবার তিনবার বললেন ওই সময় বলার পরে নবী আমার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন এমন স 
সময় আমার আপনার নবী বিশ্বনবী দয়াল নবী চোখ দিয়ে টাপ টাপ করে পানি টোসা গড়িয়ে যায় আল্লাহ নবী সাবিরা লক্ষ্য করে দেখেন নবী এমন কথা বলার পরে চুপ করে থাকলেন চুপ করে থাকার পরে আল্লাহ নবী চক্ষু মোবারক দিয়ে পানি টোসা কেন গড়িয়ে যায় নবী আমার কেন কানতে দেখেন আল্লাহ নবী দয়াল নবী চোখের পানিটা যখন মামা আমার নবী মুছে ফেললেন আল্লাহ নবী সাবিদের কে বলতে থাকে এ আমার সাবির চলো চলো মামা আল্লাহ নবী সাহাবি শ্রোতা বুবাকার মনে ছিলেন ইয়ার সুর হাবি বেল্লা হুজুর বিয়া দুবি মাপ করন হুজুর বিয়া দুবি মাপ করন হুজুর আপনি কেন এমন করলেন আপনি দাঁড়িয়ে গিয়ে হাতটা সামনের দিকে দিয়ে বললেন সরে যাও সরে যাও আমার সামনের দিকে আসার চেষ্টা করো না তুরে সরে যাও আপনি এই কথা বলার পরে আপনি চুপ করে থাকলেন আবার আপনার চোখ দিয়ে কেন পানি জোচ্ছে ইয়ার সুল্লাহ হাবি বেল্লা আপনি কেন এত কান্না কানতে লাগলেন আল্লাহ নবী তিনি দুনিয়ার বাদ সুনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন এ আমার সাবিরা আমি রসুল্লাহ জানি দিলাম দুনিয়া আমার দিকে গিয়ে আসছিল দুনিয়া আমার দিকে গিয়ে আসছিল আমি রসুল্লাহ বলেছিলাম আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাও ওই সময় দুনিয়া অনেক দূরে গিয়ে বলেছিল আর রসুল্লাহ বিমাল্লাহ আমি আপনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আপনার একদল মতিরা তারা আমার মহাব্বত ছাড়বে না তারা আমার থেকে দূরে সরে থাকতে পারবে না ইয়ার সুল্লাহকে ইয়া হাবি বাল্লাহ তারা আমার মহাব্বতে জড়িয়ে পড়বে আমার মহাব্বতে জড়িয়ে তারা আল্লাহর দিনকে ভুলে যাবে তাই আমার নবী বলেছিলেন এ আমার সাবিরা শুনে রেখে নাও আমি নবী জানি দিলাম আমি রসুল জানি দিলাম সেই সমস্ত আমার মাতির জন্য আমি আল্লাহ পাকে তার মানে কানতে লেগেছি আর জোরে বলো সুবাহান আরো জোরে বলো সুবাহান ঠিক কি না বলো দুনিয়ার মায়া জালে আমরা জড়িয়ে পড়ছি কি না কথা বলে টোপ দিলেই আমরা ভুলে যাচ্ছি অর্থ হোক সম্পদ হোক যে কোনো দুনিয়ার লোভ লালসা হোক আমরা তাতে অধিকাংশ ডুবিয়ে যাচ্ছি আর তখনই শয়তান আপনাকে আমাকে গ্রাস করে দুনিয়ার ভিতরে মত্ত করে রেখেছে সেজন্যই আমরা অধিকাংশ আল্লাহর মসজিদের দিকে যেতে পারছি না ঠিক না দুনিয়ার মহাব্বা দুনিয়ার ভালোবাসা যে বেশি জড়িয়ে পড়বে আখেরা তার জন্য খুব কষ্টকর হবে তাই বলি এই মাহে সাবান চাঁদে আজকের নিয়ত করুন আয় আল্লাহ জীবনে অনেক কিছু করেছি আর নয় আল্লাহ এবার আপনাকে আপনাকে পেতে চাই আয় আল্লাহ এবারে আপনার হাবিবের খাঁটি উম্মতের দরজা নিয়ে মরতে চাই জোরে বলে সোহার পারবে যদি পারেন সেই বিশ্ব নেতা জগৎগুরু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে কথা বলে গেছেন সেই রসুলের আদর্শের উপরে চলুন আল্লাহর কোরআন ইসলামের সংবিধান সেই কোরআনের আদর্শের উপরে চলুন এছাড়া আপনার আমার কোনো গতি নাই মুসলমান মাইয়ানেরা আমাদের ফুরফুরা শরীফ থেকে দুই জন ভাইজান হুজুর কে বলে আসবেন দুই ভাই আজকে একই মেম্বারে উঠবেন আল্লাহ যদি চাই আপনার খুশি না বেজার খুশি না বেজার জনাব পীর আল্লামা নুরুদ্দিন সিদ্দিকি রহমাতুল্লাহ আলী হুজুরের দুই সাহেব জাদা তাশ্রিফ আনছেন আল্লাহ পা কবুল করেন ভাইজান হুজুর এসে গেছেন মিনহাজ উদ্দিন 
সিদ্দিকী ভাইজান হুজুর এসে গেছেন তারপরে বড় ভাইজান হুজুর আসবেন মেহরাব সিদ্দিকী মাদ্দাজুল্লাহুল আলি হুজুর তিনিও আসবেন তাই যারা এখন এদিক ওদিক আছেন সবাই চলে আসুন আমি তো আপনাদের একেবারে ঘরের মানুষ ঠিকিরা ভাইয়ের মতো সন্তানের মতো হয়তো দুটো কথা বলছি নিজের মনে করে আপনার রাগ করছেন নাকি জোরে বলে তকবির ধ্বনি দেওয়া যাবে নারাই তকবির নারাই তকবির সেলসেদায় হক ফুরফুরা শরীফ সেলসেদায় হক ফুরফুরা শরীফ জনাব ভাইজান হুজুর কেবলা নারাই তকবির এটা মহাবতে উচ্চামাদি দরুদ আল্লাহ হুম্মা সাল্লাহ